மேல் போட்டால் அது அவன் மண்டையை உடைத்தது உடனே அவன் தன் ஆயுதாரியாகிய வேலைக்காரனை கூப்பிட்டு ஒரு ஸ்திரீ என்னை கொன்றால் என்று என்னை குறித்து சொல்லாத படிக்கு நீ உன் பட்டத்தை உருவி என்னை கொன்று போடு என்று அவனோடே சொன்னான் அப்படியே அவன் வேலைக்காரன் அவனை உருவ குத்தினான் அவன் செத்து போனான் அபிமேலுக்கு செத்து போன இஸ்ரேவேல் மனுஷர் கண்ட போது அவர்கள் தங்கள் தங்கள் இடங்களுக்கு போய் விட்டார்கள் சரி பாருங்க இது ஒரு நிழல் இந்த நிழல் ரொம்ப அழகா இருக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா அபிமலைக்குன்னு ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர் வந்து ஒரு பட்டணத்தை பிடிக்க வராரு அப்ப அந்த பட்டணத்துல இருக்கிற ஒரு ஸ்திரீ என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா எல்லாரையும் கூட்டிட்டு எங்க போயிடுறாங்க ஒரு டவருக்குள்ள போயிடுறாங்க அந்த டவர்ல போனதுனாலதான் அவங்களுக்கு என்ன ஆச்சு தே ஆர் சேவ்டு காப்பாற்றப்பட்டார்கள் ஏன்னா என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்திரீ ஒரு ஈந்திரக்கல் அந்த கல்ல உடைய ஒரு பார்ட் பார்ட் ஆஃப் த மைல் ஸ்டோன் அந்த ஸ்டோனை எடுத்து என்ன பண்றாங்களோ போடுறாங்க புல் கல்லில் ஒரு பார்ட் அந்த பாட்டு கடை கரெக்டாக அவருடைய தலையில் படுது அதுக்கப்புறம் அவர் என்ன ஆயிடுறாருனா மறிக்கிறார் சரிங்களா இது ஒரு நிழல் இப்போ இதற்கு அப்படியே வந்து நம்ம ஒரு ஆன்டி டைப் சொல்லணும்னா என்ன சொல்லுவீங்க ஆன்டி டைப் டவர் யாரு ஏகோவா தேவன் சூப்பர் அப்படின்னா ஸ்திரீ சபை அவங்க என்ன பண்றாங்க ஏகோவா தேவனுடைய ப்ரொடெக்ஷன்ல இருக்கும் பொழுது ஒரு கல் என்ன பண்றாங்க போடுறாங்க யார் மேல அபிமலைக்கு அப்ப அபிமலைக்கு யாரு பேபிலோன் சிஸ்டம் அப்ப அந்த கல் மூலமாக அந்த சிஸ்டம்க்கு என்ன வருது ஒரு அழிவு வருது பாருங்க இது சிம்பிள் இதுதான் கரெக்ட் நீங்க சொன்னது எல்லாமே கரெக்ட் சரி இதே மாதிரி வேற ஏதாவதுனா ஒரு டவர் எகோவா தேவன் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு கொடுத்தாங்களா லிட்டரலான டவர் இல்ல கொஞ்சம் திங்க் பண்ணுங்க இதே மாதிரி வேற ஏதானா ஒரு ஒரு டவர் சரி நெக்ஸ்ட் லைட் இப்போ பரவாயில்ல பார்க்கலாம் இப்ப பாருங்க நெக்ஸ்ட் லைட் ஓகே இப்ப பாருங்க ஐசையா பிப்த் சாப்டர் ஒன் அண்ட் டூ படிக்கலாம் அங்கே இருக்குது இப்பொழுது நான் என் நேசரிடத்தில் அவருடைய திராட்ச தோட்டத்தை குறித்து என் நேசருக்கேற்ற ஒரு பாட்டை பாடுவேன் என் நேசருக்கு மகா செழிப்பான மேட்டிலே ஒரு திராட்ச தோட்டம் உண்டு அவர் அதை வேலையெடுத்து அதிலுள்ள கற்களை பொறுக்கி அதில் நற்குல திராட்ச செடிகளை நட்டு அதன் நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி பாருங்க அது நடுவில் ஒரு கோபுரத்தை கட்டி சரி இப்போ ஒரு டவர் அப்படின்னாலே அந்த டவர் எதுக்கு நம்ம கட்டுவோம் ஒரு தோட்டம் தோட்டத்தில் ஒரு டவர் எதுக்கு மறுபடி நீங்கள் யூஸ் ஃபஸ்ட் யூஸ் ப்ரொடெக்ஷன் அடுத்தது எல்லாரையும் என்ன பண்ணோம் சரி எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா ஒரு ஒரு இடத்துல வைக்கும் நெக்ஸ்ட் என்ன கொடுக்கும் வார்னிங் மெசேஜ் ஸோ இப்போ இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவன் ஒரு தோட்டத்தை உண்டு பண்ணி அந்த தோட்டத்தில் ஒரு டவர் வச்சு அந்த டவர்லேருந்து இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு என்ன போகுது ஒரு மெசேஜ் ஸோ இந்த மாதிரி மெசேஜ் கொடுத்தது யாரெல்லாம் இந்த மாதிரி மெசேஜ் கொடுத்தது யாரெல்லாம் அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு தேவனுடைய மெசேஜை கொடுத்தது யார் அப்படின்னா நியாயப்பிரமாங்கள் மூலமாக யார் ஃபர்ஸ்ட் மோசை நெக்ஸ்ட் அந்த இது லிஸ்டில் வர்றது யாருன்னா ஜோஷுவா அதுக்கப்புறம் நிறைய ஜட்ஜஸ் வராங்க பட் மெயினாக யார் சாமியல் அதுக்கப்புறம் நிறைய கிங்ஸ் இருக்கிறாங்க அந்த கிங்ஸில் வந்து டேவிட் அதுக்கப்புறம் ஆசா ஜெஹோபாத் ஜோஷியா எசேக்கியா ஏன் இவங்கெல்லாம் இந்த கிங்ஸ் என்ன பண்ணாங்க இந்த கிங்ஸ் என்ன பண்ணாங்க அப்படின்னா அவங்களுடைய காலத்தில் ரிஃபார்மேஷன் பண்ணாங்க 
நீங்க ஒவ்வொரு ராஜாவையும் எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி இஸ்ரேல் ஜனங்கள் ஏதோ தவறு பண்ணிட்டு இருப்பாங்க இவங்க வந்து அதை என்ன பண்ணுவாங்க தே வில் கரெக்ட் தேர் மிஸ்டேக்ஸ் புரியுதுங்களா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் செய்து கொண்டிருந்த தவறை அவங்க என்ன பண்ணுவாங்க கரெக்ட் பண்ணுவாங்க அப்ப நெக்ஸ்ட் அதுல வர்றது லிஸ்ட்ல வர்றது யார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது எல்லா மேஜர் அண்ட் மைனர் ப்ராஃபிட்ஸ் கடைசியா இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்கு அனுப்பப்பட்டது யாரு பெரிய ஒரு ஒரு மெசேஜ் கொடுத்தார் அவர் தான் யாரு வார்னிங் மெசேஜ் கொடுத்தது யாரு யோவான் நெக்ஸ்ட் வந்தது யாரு இஸ்ரேல் ஜனங்களுக்காகவே ஜீசஸ் சரி இப்போ இந்த இஸ்ரேல் அப்படின்ற இந்த தோட்டம் இந்த தவறுல இருந்து அவங்களுக்கு என்ன கிடைச்சிருக்கணும் ஆக்சுவலா ப்ரொடெக்ஷன் கிடைச்சிருக்கணும் எப்போ ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கும் கீழ்படியும் பொழுது இல்லைன்னா அவங்க வந்து தே ஹாவ் டு பி இன்சைட் தவர் தவருக்குள்ள இருக்கணும் இல்லைன்னா தவறை அவங்க என்ன பண்ணணும்னா பிலீவ் பண்ணணும் ஆனா இஸ்ரேல் ஜனங்கள் எகோவா தேவனையும் இயேசு கிறிஸ்துவையும் எகோவா தேவனை பிலீவ் பண்ணாங்க ஆனா இயேசு கிறிஸ்துவ அப்போ என்ன ஆச்சு அப்படின்னா இவர்களுக்கு கிடைக்க வேண்டிய ப்ரொடெக்ஷன் கிடைக்கல நமக்கு தெரியும் ஏடி செவன்டில என்ன ஆயிடுச்சு அந்த இஸ்ரேல் ஜனங்கள் அந்த அழிவுக்குள்ள போனாங்கன்றது நமக்கு தெரியும் சரி இப்போ இது என்ன அப்படின்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இது வந்து ஒரு டைப் ஏன்னா இது வரைக்கும் நம்ம பார்த்தது என்ன அப்படின்னா இஸ்ரேல் ஜனங்களுடைய வாழ்க்கையில ஓல்ட் டெஸ்டமெண்ட்ல நடந்த ஒரு சில விஷயங்கள் இதனால நமக்கு ஒரு என்ன அப்படின்னா ஒரு லெசன் அவ்வளவுதான் பட் மெயினா மெயினா ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ்ரேலுக்கு ஏதான மெசேஜ் இருக்குதா இஸ் தேர் இஸ் அ மெசேஜ் ஃபார் ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ்ரேல் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எஸ் அந்த மெசேஜ் எங்க இருக்குது அப்படின்னா ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ்ரேலுக்கு ஆவிக்குரிய இஸ்ரேலுக்கு ஒரு மெசேஜ் எங்க இருக்குது அப்படின்னா படிக்கலாம் பாருங்க ஐசேயா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் அண்ட் சிக்ஸ் டு டென் படிங்க ஆண்டவர் என்னை நோக்கி நீ போய் காண்பதை தெரிவிக்கும்படி அமக்காரனை வை ஆண்டவர் என்னை நோக்கி நீ போய் காண்பதை தெரிவிக்கும்படி ஜாமக்காரனை வை என்றார் அவன் ஒரு ரதத்தையும் ஜோடி ஜோடான குதிரை வீரரையும் ஜோடி ஜோடாக கழுதைகளின் மேலும் ஒட்டகங்களின் மேலும் ஏறி வரீர்களை கண்டு மிகுந்த கவனமாய் கவனித்து கொண்டே இருந்து ஆண்டவரே நான் பகல் முழுவதும் என் காவலிலே நின்று ரா முழுவதும் நான் என் காவலிடத்திலே தரித்திருக்கிறேன் என்று சிங்கத்தை போல சத்தமிட்டு கூப்பிடுகிறான் இதோ ஒரு ஜோடு குதிரை பூண்ட ரதத்தின் மேல் ஏறி இருக்கிற ஒரு மனுஷன் வருகிறான் பாபிலோன் விழுந்தது விழுந்தது அதன் விக்கிரக தேவர்களை எல்லாம் தேவன் ஒரு தோட்டம் அந்த தோட்டத்தில் என்ன இருந்துச்சு ஒரு டவர் அதே போல ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ்ரேலுக்கு வரும் பொழுது இயேசு கிறிஸ்து சொல்லியிருக்கிறாங்க நானே மெய்யான திராட்சை செடி என் பிதா யாரு திராட்சை தோட்டக்காரர் அப்ப நம்ம எல்லாம் யாரு அந்த திராட்சை தோட்டத்தில் இருக்கக்கூடிய கொடிகள் சோ இப்போ அந்த வசனத்தையும் இந்த ஐசையா ப்ராபசியும் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா லிங்க் பண்ணி பார்க்கலாம் சோ இப்ப ஐசையா ப்ராபசியில ட்வெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல சிக்ஸ்த் வருத்துல ஐசியாக்கு என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா நீ போய் காண்பதை தெரிவிக்கும்படி யாரவை ஜாமக்காரவை வாட்ச் மேன் ஆன் த வால் இல்லைனா ஆன் த டவர் சரிங்களா சரி இப்போ ஐசையா தீர்க்கதரிசி மூலமா என்ன சொல்லப்படுகிறது அப்படின்னா ஒரு வாட்ச்மேன் இருக்கிறாரு அந்த வாட்ச்மேன் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா என்னெல்லாம் பார்க்கிறாரோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் வாட் எவர் ஹி சீஸ் ஹி ஹாஸ் டு டெல் ஏன்னா அதுதான் வாட்ச்மேனுடைய வேலை கரெக்டா இருக்கிறீங்களா 
வாட்ச்மேனுடைய வேலைன்னா ஒரு டவர் மேல இருந்து அவர் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பாரு யாராவது ஆப்போசிட்ல இருந்து எதிரி வராங்க அப்படின்னா உடனே என்ன பண்ணணும் இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கணும் ஆனா இங்க இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னா வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் அவர் என்ன இன்ஃபர்மேஷனை பாஸ் பண்ணணும் அப்படின்னா செவன்த் வருஷ் படிங்க அவன் ஒரு ரதத்தையும் ஜோடு ஜோடான குதிரை வீரரையும் ஜோடு ஜோடாக கழுதைகளின் மேலும் ஒட்டகங்களின் மேலும் ஏறி வருகிறவர்களையும் கண்டு பாருங்க இப்ப அந்த வாட்ச்மேன் என்ன பாக்குறாரு அப்படின்னா ரதம் பாக்குறாரு ஜோடி ஜோடியான குதிரை ஜோடி ஜோடியான கழுதைகள் அடுத்தது என்னது ஒட்டகம் ஒட்டகத்துக்கு மேல ஏறி வருகிறவர்கள் சரி இது மட்டும்தான் பாக்குறாரா அப்படின்னு மேல ஒரு மனுஷன் அந்த மனுஷன் என்ன வராரு அவர் வரும் பொழுது ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கிறார் அந்த அந்த வாட்ச் டவர் மேல இருக்கிறவர் கேட்கிறார் வாட் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் நீங்க கொண்டு வரக்கூடிய இன்ஃபர்மேஷன் என்ன அப்படின்னு கேட்கும் பொழுது இந்த ரதத்துல இருக்கிறவர் சொல்றாரு பாபிலோன் இஸ் பாலன் பாபிலோன் விழுந்தது விழுந்தது இதை நான் பண்ணல ஆல்ரெடி ஒருத்தர் என்ன பண்ணிருக்கிறாரு செஞ்சிருக்கிறாரு ஸோ திஸ் இஸ் த இன்ஃபர்மேஷன் இன்ஃபர்மேஷன் என்னது இன்ஃபர்மேஷன் என்னது பேபிலோன் இஸ் பாலன் ஸோ இப்போ இந்த வாட்ச் டவர்ல இருக்கிறவர் அந்த இன்ஃபர்மேஷனை வாங்கி இவர் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மற்றவங்களுக்கு என்ன பண்ணணும் சொல்லணும் சரி ஸோ இப்போ ஐசையா டுவெண்ட்டி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர் சிக்ஸ் டு டென் அது என்னது இட் இஸ் அ இட் இஸ் அ ப்ராபசி இது ஒரு தீர்க்க தரிசனம் அப்போ இந்த தீர்க்க தரிசனத்தை புரியணும் அப்படின்னா டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் ப்ராபசி இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு ஒரு விஷயத்தையும் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா டீக் அவுட் பண்ணணும் என்னெல்லாம் ஸோ இதில் என்னெல்லாம் இருக்குது வாட் ஆர் த கீ திங்ஸ் ஃபஸ்ட்டு வந்து குதிரை ஹார்சஸ் நெக்ஸ்ட் டாங்கி அதுக்கப்புறம் கேமல் மெயினாக என்ன வருதுன்னா ஜோடி பேர் பேர் பேராக வருது நெக்ஸ்ட் என்ன இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்குறாங்க என்ன இன்ஃபர்மேஷன் பேபிலோன் இஸ் பாலன் முக்கியமாக நைன்த் வருஷில் ஒரு சேரியட் அதை நம்ம பார்க்கணும் ஒரு சேரியட் அந்த சேரியட்டில் ஒருத்தர் இருக்கிறார் ஒன் மேன் ஸோ இப்போ இதெல்லாம் தான் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா ஹூ ஆர் திஸ் ஹார்ஸ்மேன் இந்த குதிரைகள் மேலேயும் ஒட்டகங்கள் மேலையும் கழுதைகள் மேலையும் ஏறி வராங்கல்ல அவங்கெல்லாம் யாரு அடுத்து நைன்த் வருஷில் என்ன சொல்லப்பட்டிருக்குது அப்படின்னா ஒரு மனுஷன் இருக்கு நல்லா புரிஞ்சுங்க நைன்த் வருஷில் என்ன இருக்குது ஒன் மேன் அதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா கண்டுபிடிக்கணும் சரி ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன கண்டுபிடிக்கலாம் அப்படின்னா இந்த குதிரைகளையும் இல்லை குதிரைக்கு மேலே வருகிறவர்கள் கழுதைகளுக்கு மேலே வருகிறவர்கள் ஒட்டகங்களுக்கு மேல வர வர்றவங்க யாரு சரிங்களா அதை கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா மெயினா வாட்ச்மேனுடைய வேலை என்னது ஒரு மெசேஜ் என்ன பண்ணணும் கொடுக்கணும் தட் மெசேஜ் அது வந்து என்ன மெசேஜ் அப்படின்னா மெயினா என்ன மெசேஜா இருக்கும் ஒரு வார்னிங் மெசேஜ் சரிங்களா சரி இப்போ இந்த வார்னிங் மெசேஜை ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ்ரேலுக்கு கொடுத்தது யார் இப்போ என்ன பண்ணிருங்க அப்படின்னா சர்ச் ஹிஸ்டரிக்கு போயிருங்க சர்ச் ஹிஸ்டரியில இந்த வார்னிங் மெசேஜை கொடுத்தது யாரெல்லாம் இங்க நீங்க டில் ரிஃபார்மேஷன் வரைக்கும் சர்ச் டில் ரிஃபார்மேஷன் வரைக்கும் இந்த ஹார்ஸ்மேன் மாதிரி நமக்கு ஹார்ஸ்னாலே தெரியும் என்னது டாக்டரின்ஸ் ஹார்ஸ்மென் அப்படின்னா தோஸ் ப்ரொக்ளைம் த டாக்டரின் அப்படின்னா அந்த ஒரு டாக்டரினை யாரு வெளி கொண்டு வராங்களோ இல்லைன்னா சொல்றாங்களோ சரி ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் இந்த சர்ச்சுக்கு இந்த பெரிய டாக்டரின்ஸ் கொடுத்துட்டு போனது யாரு 
ஜீசஸ் கிரைஸ்ட் செகண்ட் டுவெல் அப்போஸ்டல்ஸ் அதுக்கப்புறம் அப்படியே சர்ச் ஹிஸ்ட்ரியில் நம்ம போனோம் அப்படின்னா நிறைய பேர் இருக்கிறாங்க ஜஸ்ட் நம்ம டூ ரெண்டு பேர் போட்டிருக்கிறோம் இக்னேஷியஸ் பாலிகார் அதுக்கப்புறம் நெக்ஸ்ட் அப்படியே நம்ம போனோம் அப்படின்னா யார் வர்றது ஏரிஸ் நெக்ஸ்ட் பீட்ரு வால்டோ ஜான் விக்லிஃப் வில்லியம் டிண்டேல் அதுக்கப்புறம் மார்டின் லூசர் சரி இப்போ இவங்க என்னென்ன மெசேஜ் கொடுத்தாங்க ஏன்னா ஒரு ஹார்ஸ்மென் அவங்க ஏதோ ஒரு மெசேஜ் ஹார்ஸ்ல வர்றதுனால தே ஹாவ் டு டெல் சம் மெசேஜ் என்னென்ன மெசேஜ் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா தெரியும் ஏசு கிறிஸ்து கொடுத்துட்டு போன மெசேஜ் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் எல்லா டாக்டரின்ஸையும் பேக் பண்ணி கொடுத்தது யாரு ஏசு கிறிஸ்து அதுக்கப்புறம் அப்போஸ்டல்ஸ் முக்கியமா ஒரு சிலர் கொண்டு வந்த டாக்டரின்ஸ் என்ன பண்ணலாம்னு அப்படி பார்க்கலாம் ஏரிஸ் மெயினா எந்த டாக்டரின் எடுத்துட்டு வந்தார் வெளியில எந்த டாக்டரினுக்காக நின்னார் அவரு இந்த டாக்டர் ஆஃப் ட்ரினிட்டி நெக்ஸ்ட் பீட்ரு வால்டோ பீட்ரு வால்டோ மெயினா அவருடைய காலத்துல எந்தெந்த டாக்டரினுக்காக எல்லாம் நின்னார் அப்படின்னா இந்த டிரான்ஸ் சப்ஸ்டான்சியேஷன் அப்படின்ற அந்த ஒரு டாக்டரின் அப்புறம் இமேஜ் வர்ஷிப்பு அப்ப அந்த உத்தரிகை ஸ்தலம் ப்ரிகோட்ரி அப்படின்ற டாக்டரின்ஸ் இதெல்லாமே வந்து தவறு அப்படின்னு சொல்லி இதை வெளியில ஸ்ட்ராங்கா சொன்னவர் தான் யாரு பீட்டர் வால்டோ நெக்ஸ்ட் அந்த லைன்ல வர்றது யாரு அப்படின்னா ஜான் விக்லிஃப் ஜான் விக்லிஃப் அந்த காலத்திலேயே என்ன சொன்னார் அப்படின்னா மோசஸ் ஹேர்டு God's word in his own language. Do you think Moses heard God's word in his own language? Why Englishman? That's why Moses said that he didn't know God's word in his own language. What do you think of Englishman? What do you think of my own language? What do you think of the Bible? 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 He openly declared, என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இந்த பேப்பர்ஸ் சிஸ்டம் தான் என்னது அப்படின்னா ஆன்டி கிரைஸ்ட் நீங்க வைத்திருக்கக்கூடிய இந்த ஆர்கனைசேஷன் வந்து தேவன் விரும்பாத ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அப்படின்ற விஷயத்தெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ஜான் விக்லிஃப் அவருடைய காலத்துல அந்த டாக்டரின் என்ன பண்ணார்னா ஸ்ட்ராங்கா சொன்னார் நெக்ஸ்ட் அவருடைய லைன்ல வந்தது யார் அப்படின்னா மார்டின் லூத்தர் நமக்கு நல்லாவே தெரியும் ஜஸ்டிபிகேஷன் பை ஃபெய்த் அது மட்டும் இல்லை இவர் ஓப்பனாக ஒரு லெட்டர் கூட எழுதினார் அந்த லெட்டரில் என்ன இண்டிகேட் பண்ணார் அப்படின்னா பைபிளில் சொல்லியிருக்கக்கூடிய ஆன்டிகிரி சிஸ்டம் யார் நீங்கள் தான் ஸோ அதனால தான் அவருக்கு டயட் ஆஃப் ஹோம்ஸில் இன்னும் கொஞ்சம் விசாரணை ஜாஸ்தியாச்சு சரி ஓகே இப்போ மார்டின் லூத்தர் வெளியே கொண்டு வந்த டாக்டர் என்ன நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வில்லியம் டிண்டேல் இன்னைக்கு வரைக்கும் டிண்டேல் பைபிள்னு ஒன்று இருக்குது நெக்ஸ்ட் அவருடைய லிஸ்டில் வர்றது யார் அப்படின்னா ஸ்விங்லி ஸோ இவர் யார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது இவர் கூட வந்து இந்த பேப்டிஸ்ட் இருக்கிறாங்க பார்த்தீங்களா இன்னைக்கு அவங்களுடைய ஒரு ஃபோர் ஃபாதர்னு கூட என்ன பண்ணலாம் சொல்லலாம் ஏன்னா இவங்களுடைய ஃபாலோவர் தான் யார் அப்படின்னா ஜான் ஸ்மித்து ஜான் ஸ்மித்து தான் வந்து என்ன பண்ணுறாருனா பேப்டிஸ்ட் அந்த பட் இவர்களுடைய மெயின் டாக்டர் இவர் வெளியில் கொண்டு வந்தது என்ன அப்படின்னா இந்த ஆன் அடல்ட் பேப்டிசம் முன்னாடி வரைக்கும் என்ன பேப்டிசம் கொடுத்துட்டு இருந்தாங்க இன்ஃபேண்ட் பேப்டிசம் பட் இவர் என்ன டாக்டரினை வெளியே எடுத்துட்டு வந்தார்னா அடல்ட் பேப்டிசம் அப்படின்றத ஒன்று கொண்டு வந்தார் அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த டிரான்ஸ் சப்ஸ்டான்சியேஷன் அப்படின்ற அந்த டாக்டரினை என்ன பண்ணார் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லிஃபை பண்ணி அது இல்லைன்னு சொல்லி கிரைஸ்டுடைய அந்த பிரெட்டு அண்டு ஒயின் வந்து இட் இஸ் அ சிம்பாலிக் ரெப்ரஸன்டேஷன் அப்படின்னு சொன்னது யாரு ஸ்விங்லி பாருங்க இவங்க ஒவ்வொருத்தரும் அவங்கவுங்களுடைய காலத்தில் ஒரு சில டாக்டரின்ஸ் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா வெளியில் கொண்டு வந்திருக்கிறாங்க நெக்ஸ்ட் இவர்களுடைய லிஸ்டில் வர்றது யார் அப்படின்னு பார்க்கும் பொழுது வில்லியம் மில்லர் நெக்ஸ்ட் இவங்களுடைய லிஸ்ட்டில் வர்றது யார் வில்லியம் மில்லர் நெக்ஸ்ட் வில்லியம் மில்லருக்கு அப்புறம் நமக்கு யாரை நல்லா தெரியும் இந்த இந்த வில்லியம் மில்லருக்கு அப்புறம் நெக்ஸ்ட் நமக்கு யாரை நல்லா தெரியும் நெல்சன் பார்பர் ஓரளவுக்கு தெரியும் அவ்வளோதான் அதுக்கப்புறம் நமக்கு நல்லா தெரியும் யாரு சார்ஸ் டேஸ் ரசல் 
பட் இந்த இதுக்கு ரெண்டுக்கும் நடுவுல பிட்வீன் வில்லியம் மில்லர் அண்ட் சார்ஸ்டேஜ் ரசல் இந்த ஒரு ரிஃபார்மேஷனை இந்த ஒரு டாக்டரின்ஸை ஒரு சிலர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா சொல்லியிருக்கிறாங்க அதுதான் நம்ம என்ன பண்ணலாம்னா பார்த்துட்டு நெக்ஸ்ட் சார்ஸ்டேஜ் ரசல் ஏன் இவர்களை விட ஒரு ஸ்டெப் மேல அப்படின்றத என்ன பண்ணலாம் பார்க்கலாம் ஓகேங்களா சரி இப்போ ஃபர்ஸ்ட் வில்லியம் மில்லரை பத்தி நம்ம சொல்லிட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு நல்லாவே தெரியும் வில்லர் ஃபர்ஸ்ட் ஃபர்ஸ்ட் தூங்கிட்டு இருந்த சர்ச்சை எழுப்புனார் ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் சொல்றேன் நம்ம பேசிக் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி பேசிக் கேட்கறதுக்கு முன்னாடி நம்ம கிட்ட வந்து யாராவது தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் சிக்ஸ்டி இயர்ஸ் தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி இயர்ஸ் அப்படின்னு சொன்னா நமக்கு தெரியுமா தெரியாதா நான் என்ன சொல்றேன் எனக்கு தெரியாது இதே மாதிரிதான் எந்த யார் இருந்தாங்க இந்த சேம் கண்டிஷன்ல தான் யார் இருந்தது சர்ச் அப்படின்னா சர்ச் பைபிள்ல என்ன இருக்குன்னே தெரில ஏதோ படிக்கிறாங்க போறாங்க அப்படி இருந்தமோ வில்லிய மில்லர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இந்த ப்ராஃபிஸ் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா வெளியில எடுத்து பேச ஆரம்பிச்சார் ஓகே நமக்கு தெரியும் அவருடைய டைம் கால்குலேஷன் வந்து என்னது டைம் கால்குலேஷன் கரெக்டா தப்புங்களா தப்பு ஆனா அந்த அந்த ஸ்பார்க் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா இக்னைட் பண்ணார் ஒரு ஸ்பார்க் இப்ப உடனே சர்ச் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஓ இப்படி எல்லாம் பைபிள்ல இருக்குதா தௌசண்ட் டூ ஹண்ட்ரட் அண்ட் நைன்டி இயர்ஸ் டைம்ஸ் ஆஃப் ஜென்டைல் ஜூப்ளி ஓ இப்படி எல்லாம் இருக்குதா அப்படின்னு சொல்லி என்ன பண்ண ஆரம்பிச்சாங்கன்னா தேட ஆரம்பிச்சாங்க நெக்ஸ்ட் வில்லியம் மில்லருக்கு அப்புறம் ஒருத்தர் வந்தார் அவர் தான் யார் அப்படின்னா ஹென்ரி குரூ ஹென்ரி குரூ யார் அப்படின்னா இவர் வந்து இங்கிலாந்து நாட்டை சார்ந்த ஒருத்தர் ஹி இஸ் ஃப்ரம் இங்கிலாந்து பட் அரௌண்ட் டுவெண்ட்டி இயர்ஸா இருக்கும் போது அவங்க ஃபேமிலி எல்லாம் என்ன ஆயிடுறாங்க அப்படின்னா அமெரிக்காக்கு மூவ் ஆயிடுறாங்க அமெரிக்காக்கு மூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா பைபிள் ஒரு சில விஷயங்கள் ரிசர்ச் பண்ணி படிக்கிறாரு அந்த விதத்துல இவரை யாரா அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு பிரீஸ்டா அப்பாயிண்ட் பண்றாங்க எந்த சர்ச்சுக்கு அப்படின்னா பேப்டிஸ்ட் சர்ச்சுக்கு அப்ப ஹென்ரி குரூ யாரு இந்த பேப்டிஸ்ட் சர்ச் ஆனா இந்த பேப்டிஸ்ட் சர்ச்ல அவர் அந்த ப்ரீச்சிங் பண்ணிட்டே இருக்கும் போது அவருக்கு ஒரு சில டாக்டரிங்ஸ் கிளீனா தெரியுது என்ன அப்படின்னா இம்மார்டல் சோல் ஹெல் ட்ரினிட்டி ஜட்மெண்ட் இதெல்லாம் வந்து ஒரு ஓரளவு கிளியர் ஆகும் பொழுது அவர் என்ன பண்றாருனா அவர் இருக்கிற சர்ச்சிலே இந்த டாக்டரிங்ஸ சொல்றார் அந்த சர்ச்சிலேயே சொன்ன உடனே அந்த சர்ச்சில இருந்து அவர் என்ன பண்ணிடுறாங்க எக்ஸ் கம்யூனிகேட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா அந்த சர்ச்சை விட்டு என்ன பண்ணிடுறாங்க அவரை வெளியில துரத்திடுறாங்க சரி வெளியில துரத்த உடனே ஹென் ஹென்ரி குரூ சைலண்ட் ஆயிட்டாரா இல்ல அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா அவருடைய ரைட்டிங்ஸ வந்து சின்ன சின்ன டிராக்ஸ்ல என்ன பண்றாருன்னா கொடுக்க ஆரம்பிக்கிறார் இப்படி கொடுக்கும் பொழுது அவருடைய டிராக்ட் ஒரு நாள் ட்ரெயின்ல ஃப்ளோர்ல இருக்குது அமெரிக்கால ட்ரெயின்ல ஒரு ஃப்ளோர் அதானா தரையில இருக்குது அந்த தரையில இருக்கிற ஃப்ளோர்ல அந்த தரையில இருக்கக்கூடிய ஒரு டிராக்டை தான் யார் எடுக்கிறது அப்படின்னா ஜார்ஜ் ஸ்டார்ஸ் அதை எடுத்து படிச்ச உடனே இவருக்கு மைண்ட் என்ன ஆகுதுன்னா என்லைட் ஆகுது உடனே இவர் என்ன பண்றாருன்னா ஜார்ஜ் ஸ்டாரஸ் அவர் அதுக்கப்புறம் படிக்க ஆரம்பிக்கிறாரு ஹென்ரி குரூடைய ரைட்டிங்ஸ் அந்த டிராக்ஸ் இதெல்லாம் படிச்சு நெக்ஸ்ட் இவர் ஒரு சில டாக்டரிங்ஸ் என்ன பண்றாருன்னா வெளியே கொண்டு வராரு அதான் என்ன அப்படின்னா ட்ரூ சால்வேஷன் முக்கியமா இவர் சொன்னது என்ன அப்படின்னா டாக்டர் ஆஃப் இவர் மறிக்கிறதுக்கு முன்பாக ஜார்ஜ் ஸ்டாரஸ பத்தி நான் சொல்றேன் உங்களுக்கு சார்ஸ் டேஸ் ரசல் வரும் பொழுது நான் இவரை பத்தி சொல்றேன் அப்போ ஜார்ஜ் ஸ்டாரஸ் மறிக்கும் பொழுது அவர் வந்து ஒரு ஒரு மேகசின் போடுறாரு சாரி ஒரு டிராக் போடுறாரு அந்த டிராக்டுக்கு பேரை என்ன அப்படின்னா ரேன்சம் ஃபார் ஆல் இந்த ஹெட்லைன் வந்து என்ன அப்படின்னா ரேன்சம் ஃபார் ஆல் சரி இப்போ நெக்ஸ்ட் ஜார்ஜ் ஸ்டாரஸ்க்கு அப்புறம் யார் வர்றது அப்படின்னா ஹென்ரி டுன் இந்த ஹென்ரி டுன்னுடைய ஒரு சில ஆர்டிக்கிள் நம்ம வாட்ச் டவர் ரீப்ரிண்ட்ஸ்ல வந்திருக்குது நல்லா கவனிங்க சகோதர் ரசல் இவங்களுக்கு எல்லாம் நல்லா தெரியும் ரசலுக்கு இவங்களை எல்லாம் நல்லாவே தெரியும் நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ சகோதர் ரசல் அவர்கள் இவருடைய ரைட்டிங்ஸ் எல்லாம் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்கன்னா படிச்சிருக்கிறாங்க அப்போ இவர் கூட வெளி கொண்டு வந்த டாக்டர் என்னென்ன அப்படின்னா சொன்ன டாக்டர் என்னென்னா டூ சால்வேஷன் அதுக்கப்புறம் டைம்ஸ் ஆஃப் ரெஸ்டிடியூஷன் அதுக்கப்புறம் த ஏஜஸ் டு கம் சரி இப்போ இப்படி ஒரு சில பேர் 
இந்த டாக்டரின்ஸ் எல்லாம் வந்து வெளியில எடுத்துட்டு வர 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 நெக்ஸ்ட் இந்த லைன்ல வர்றது யாரு அப்படின்னா நெல்சன் பார்பர் இப்ப நெல்சன் பார்பர் யார் அப்படின்னு நமக்கு நல்லா தெரியணும் ஃபர்ஸ்ட் இவர் யார் அப்படின்னா மில்லருடைய ஃபாலோவர் நெல்சன் பார்பர் யாரு மில்லருடைய ஃபாலோவர் ஸோ இவர் அந்த எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி த்ரீக்காக என்ன பண்றாருன்னா வெயிட் பண்றாரு ரொம்ப வெக்ஸ் ஆகி இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா கிரைஸ்டுடைய ரெண்டாவது செகண்ட் ப்ரசன்ஸ் வரலன்ட்டு ரொம்ப போயிடுறாரு இவர் ஒரு தாட்டி ஆஸ்திரேலியாவில இருந்து லண்டனுக்கு ஷிப்ல வரும் பொழுது அந்த ஷிப்ல ஒரு சாப்ளின் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு அவர்கிட்ட பேசும் பொழுது அவங்க என்ன சொல்றாங்க அப்படின்னா நாங்க ஃப்ரீ டைம்ல பைபிள் ஸ்டடி பண்றோம் ஷிப்ல ஃப்ரீ டைம்ல என்ன பண்ணிட்டு இருக்கிறாங்க பைபிள் ஸ்டடி அப்ப சரி நானும் உங்க கூட வந்து சேர்ந்துக்கிறேன் அப்படின்ட்டு அந்த பைபிள் ஸ்டடியில இவரும் போய் சேர்ந்துக்கிறாரு அப்போ அந்த பைபிள் ஸ்டடி அப்படியே பண்ணும் பொழுது தான் இவருக்கு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைக்குது என்ன அப்படின்னா லண்டன் மியூசியம்ல நல்லா கவனிங்க லண்டன் மியூசியம்ல இபி எல்லியாட் அப்படின்ற ஒருத்தர் இவர் யார் அப்படின்னா ஒரு ரெவரண்ட் ஆல்ரெடி பைபிளை ரிசர்ச் பண்ணி ஒரு ஒரு தீசிஸ் இல்லைன்னா ஒரு 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 புக் என்ன பண்ணியிருக்கிறாருன்னா எழுதி வச்சிருக்கிறாரு உடனே இவர் லண்டன்ல இறங்கின உடனே லண்டன் மியூசியம் போய் அந்த குரோனாலஜி புக்கை என்ன பண்றாருன்னா வாங்கி படிக்கிறாரு அப்பந்தான் இவருக்கு தெரியுது சிக்ஸ் தௌசண்ட் இயர்ஸ் எயிட்டீன் செவன்டி டூ அப்படின்ட்டு ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் அந்த குரோனாலஜி இன்ஃபர்மேஷன் யாருக்கு கிடைக்குது நெல்சன் பார்பர் இப்போ நெல்சன் பார்பருக்கு அந்த இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் இவர் என்ன பண்றாருன்னா மறுபடியும் ஸ்டடி பண்றாரு அப்புறம் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீன்னு சொல்றாரு நெல்சன் பார்பர் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீயும் கிரைஸ்ட் வந்து இவர் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணது என்ன அப்படின்னா கிரைஸ்ட் வில் கம் இன் ஃபிளஷ் நம்முடைய கண்கள் காணும்படியாக இயேசு கிறிஸ்து வருவாருன்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணார் நெல்சன் பார்பர் எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீல வரல எயிட்டீன் செவன்டி ஃபோர்ல வரல ரொம்ப எக்ஸைட்டார் இந்த டைம்ல தான் இவர் நெல்சன் பார்பர் இவர் போடக்கூடிய ஒரு மேகசின் த மிட் நைட் கிரை அப்படின்ற ஒரு மேகசின் யாருக்கு போகுது அப்படின்னா அந்த டபிள்யூ வி கெய்த் அப்படின்ற ஒருத்தருக்கு போகுது இந்த கெய்த் அவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா ஒரு சில ரிசர்ச் பண்ணும் பொழுது அவர் சொல்றாரு கிரைஸ்டுடைய பிரசன்ஸ் வந்து விசிபிளா இருக்காது இட் வில் பி இன்விசிபிள் உடனே அப்பந்தான் நெல்சன் பார்பருக்கு இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆகுது ஓகே அப்போ எயிட்டீன் செவன்டி போர்ல ஏசு கிறிஸ்து வந்திருக்கிறார் ஆனா ஹி இஸ் இன்விசிபிள் இப்போ எயிட்டீன் செவன்டி போர்ல முடிஞ்சிருச்சு திடீர்னு அப்ல நெல்சன் பார்பருடைய லைஃப்ல யார் வர்றது யார் வர்றது சார்ல்ஸ் டேஸ் ரசல் இப்ப சார்ல்ஸ் டேஸ் ரசல வந்து நம்ம பார்க்கணும் அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டில இருந்தே ஆரம்பிக்கணும் நல்லா கவனிங்க எயிட்டீன் செவன்டி அப்ப எயிட்டீன் செவன்டில எப்படி அவர் ட்ரூத்துக்குள்ள வராரு அப்படின்னா ஒரு நாள் அப்படியே ரோட்ல நடந்து போகும் பொழுது ஒரு ஹால்ல ஒரு மீட்டிங் நடக்குது அந்த மீட்டிங்கை கண்டக்ட் பண்றவர் யார் அப்படின்னா ஜோனஸ் வெண்டல் இந்த ஜானஸ் வெண்டல் யார் அப்படின்னா மில்லருடைய பாலவர் அதே மாதிரி நெல்சன் பார்பருக்கு ரொம்ப தெரியும் இப்ப ஜானஸ் வெண்டல் மூலமா சகோதர் ரசலுக்கு ஒரு என்லைட்மெண்ட் கிடைக்குது ஒரு ஒரு மறுபடியும் ஒரு என்ன ஆகுறாரு அப்படின்னா ஓகே நம்ம தேடிக்கிட்டு இருந்த சத்தியம் இதுதான் அப்படின்ட்டு கிடைக்குது கிடைச்ச ஒன்னா இவர் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டில இருந்து என்ன பண்றாரு அப்படின்னா The dawn, the millennial dawn Bible study, அப்படின்ற ஒன்று ஆரம்பிக்கிறார் எந்த இயரில் எயிட்டீன் செவன்டியில் மில்லேனியல் டான் பைபிள் ஸ்டடி அந்த பைபிள் ஸ்டடியில் யாரெல்லாம் இருக்கிறது அப்படின்னா ரசல் ரசலுடைய ஃபேமிலி அப்பா அவங்க சிஸ்டர்ஸ் அதுக்கப்புறம் ஜார்ஜ் ஸ்டாரஸ் இருக்கிறாரு ஜார்ஜ் செக்ஸ்டன் ஒருத்தர் இருக்கிறாரு இந்த மாதிரி இந்த குரூப் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஸ்டடி பண்ணுறாங்க ஸ்டடி பண்ணும் பொழுது இன்னும் அவங்களுக்கு டாக்டரின் கன்ஃபார்ம் ஆகுது என்ன டாக்டரின் அப்படின்னா கிரைஸ்டுடைய இன்விசிபிள் ப்ரசன்ஸ் கிரைஸ்ட் வந்து ஹீ வில் பி ப்ரசன்ட் ஆனால் அவருடைய ப்ரசன்ஸை நம்மளால் என்ன பண்ண முடியும் பார்க்க முடியாது அப்படின்றது கன்ஃபார்ம் ஆகுது அந்த பைபிள் ஸ்டடி மூலமாக இந்த பைபிள் ஸ்டடி மூலமாக கன்ஃபார்ம் ஆனது தான் அவர் என்ன பண்ணுறாருன்னா ஒரு ட்ராக்டாக போடுறாரு த மேனர் அந்த ஆப்ஜெக்ட் ஆஃப் லார்ட்ஸ் ரிட்டர்ன் செகண்ட் வால்யூமில் இருக்குது பார்த்தீங்களா அந்த செகண்ட் வால்யூம்ல இருக்கிறத அவருக்கு தெரிஞ்சத என்ன பண்றாருன்னா பப்ளிஷ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறார் இப்போ எயிட்டீன் செவன்டி த்ரீல என்ன நடக்குது அப்படின்னா இந்த குரூப் ரசல் மற்றும் ஜார்ஜ் ஸ்டாரஸ் இப்போ இவங்க எல்லாம் சேர்ந்து டாக்டரின்ஸை கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க என்னென்ன டாக்டரின் அப்படின்னா ரேன்சம் 
கிரைஸ்டுடைய இன்விசிபிள் பிரசன்ஸ் இது எல்லாமே டாக்டரின்ஸ் இதுல வந்து எந்த ஒரு சேஞ்சஸும் இல்லை இப்படித்தான் அப்படின்னு கன்ஃபார்ம் பண்ணிடுறாங்க ஆனா சகோதர் ரசல் அவர்களுக்கு இன்னும் எது கிளியர் ஆகல அப்படின்னா குரோனாலஜி இப்ப இந்த குரோனாலஜிக்கு அவருக்கு எப்படி வந்து சேருது அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டி சிக்ஸ்ல நெல்சர் பார்பருடைய அந்த மேகசீன் அவர் கையில கிடைக்குது ஹெரால்ட் ஆஃப் த மார்னிங் இந்த ஹெரால்ட் ஆஃப் த மார்னிங் கையில கிடைச்சதுக்கு அப்புறம் தான் சகோதர் ரசல் அவர்கள் யார காண்டாக்ட் பண்றாங்க நெல்சன் பார்பர் நெல்சன் பார்பர் வராரு நெல்சன் பார்பர் என்ன சொல்றாரு அப்படின்னா அவருக்கு என்னெல்லாம் தெரியுமோ எல்லாத்தையும் என்ன பண்றாருன்னா சொல்றாரு அப்புறம் ரெண்டு பேரும் சேர்ந்து என்ன பண்றாங்க ஒர்க் பண்றாங்க பட் அது எது வரைக்கும் அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டி நைன் வரைக்கும் தான் எயிட்டீன் செவன்டி நைன்ல டிஃபரன்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வருது எதுனால ரேன்சம் டாக்டினால அது மட்டும் இல்லாம ரெஸ்டிடியூஷன் ஆஃப் சயின்ஸ் நெல்சன் பார்பல் என்ன பிலீவ் பண்ணார் அப்படின்னா எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்ல மரித்தவங்க எல்லாம் உயிர் தெளிந்துட்டாங்க பட் லிவிங் சயின்ஸ் உயிரோடு இருக்கிற நம்ப வில் பி டேக்கன் இன் அ ஸ்பிளிட் செகண்ட் நமக்கெல்லாம் என்ன இல்லை மரணம் இல்லை டெத் இல்லைன்னு பிலீவ் பண்ணார் பட் ரசல் சொன்னார் நோ இந்த சபை மாம்சத்தில் இருக்கிற சபை மறிப்பாங்க பட் மறிச்சிச்சுன்னா தே வில் ஹாவ் இமிடியட் ரிசரக்ஷன் நெக்ஸ்ட் அவர் கூட டிஃப்ரென்ஸ் ஆஃப் ஒப்பீனியன் வந்தது எதுல அப்படின்னா ரேன்சம் டாக்டர் இல்ல சரி இப்போ சகோதர் ரசல் அதுக்கப்புறம் நமக்கு தெரியும் எயிட்டீன் செவன்டி எயிட்ல இருந்து ஒரு மேகசின் தொடங்கினாரு அந்த மேகசினுக்கு பேர் என்னது ஒரு சொசைட்டி தொடங்கினார் சாரி ஒரு சொசைட்டி தொடங்கினார் அந்த சொசைட்டிக்கு பேர் என்னது வாஸ்ட் அவர் பைபிள் அண்ட் டிராக் சொசைட்டி பாருங்க எவ்வளவு அழகா இருக்குது பேரு அந்த அந்த சொசைட்டிக்கு பேர் என்னது வாட்ச் டவர் பாருங்க இதுதான் ஐசையா டுவெண்டி ஒன் சாப்டர் ப்ராபசி கூட நம்ம என்ன பண்ணணும் லிங்க் பண்ணோம் இப்போ இந்த எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் நல்லா கவனிங்க எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் கிறிஸ்டியன் டமே ரெண்டா பிரியுது எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோர்ல என்ன நடந்துச்சு ஓகே இன்னொரு அலையன்ஸ் உருவாச்சு இவாஞ்சலிக்கல் அலையன்ஸ் அப்ப கிறிஸ்டியன் டமே ரெண்டா ஸ்பிளிட் ஆகுது எதுல அப்படின்னா த டாக்டர் ஆஃப் ட்ரினிட்டில ஸ்பிளிட் ஆகுது ட்ரினிட்டி டாக்டரினை பிலீவ் பண்ற எல்லாரும் ஒரு சைடு இந்த ட்ரினிட்டி டாக்டரின் இல்லாம அட்வென்ட் டாக்டரின் அப்படின்னு வாங்க மில்லரை ஃபாலோ பண்ணி வந்ததுனால இதெல்லாம் அட்வென்ட் டாக்டரின் அப்படின்னு வாங்க அப்போ எயிட்டீன் ஃபார்ட்டி ஃபோருக்கு அப்புறம் ஒரு பெஸ்ட் ப்ரீச்சர் ஒருத்தர் வந்தார் அப்படின்னா அவர் யார் தான் அவர் யார் தான் சார்ஸ் தேஸ் ரசல் பாருங்க அதுல இந்த தேர்டு லைனை மட்டும் நான் படிக்கிறேன் சார்ஸ் ரசல் மேட் நோ கிளைம் டு ஸ்பெஷல் ரெவல்யூஷன் ஃப்ரம் காட் his claim was that it was god's due time for the bible to be better understood abadina and the correct ana time la idukku munnadi irundha sagodharargal panna ella work um charles stays rasal ku eppadi irundichu eppadi irundichu mega periya helpful paranga sir isaac newton solvar ena solvar abadina if i could see further enala vande தூரமா இருக்கிற விஷயத்த பார்க்க முடியுது அப்படின்னா இட் இஸ் பை ஸ்டாண்டிங் ஆன் த ஷோல்டர்ஸ் ஆஃப் ஜெயண்ட் எக்ஸாக்டா இது யாருக்கு தெரியுமா பொருந்தோம் சார்ஸ் டேஸ் ரசல் அவர்களுக்கு பொருந்தும் ஏன்னா சார்ஸ் டேஸ் ரசல் அந்த காலத்துல அவர் கரெக்டான அந்த ஒரு ஏற்ற வேலையில அந்த ரைட் பர்சன் இன் த ரைட் டைம் நல்ல நல்ல கவனிங்க த ரைட் பர்சன் அட் த ரைட் டைம் இவர் வர்றாரு இவருக்கு முன்னாடி ஒரு சில டாக்டரின்ஸ் அங்க என்ன ஆகுது அப்படின்னா ஆல்ரெடி ஒருத்தர் ஒரு சிலர் என்ன பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்கன்னா ஓபன் பண்ணி வச்சிருக்கிறாங்க நம்ம கீழே போட்டிருக்கிறோம் அது என்னது இது என்னது இப்படி இருந்தா எதாவது புரியுமா இப்படி இருந்துச்சுன்னா எதாவது புரியுங்களா புரியாது ஆனா இட் வில் கிவ் சம் மெசேஜ் ஒரு ஒரு பீஸ் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா அந்த பீஸ்ல என்ன இருக்கும் ஒரு மெசேஜ் இருக்கும் ஒரு உதாரணத்திற்கு நீங்க ஹென்ரி குரு அவரை எடுத்துட்டீங்கன்னா ஹி கேவ் ஒன் மெசேஜ் அவ்வளவுதான் நரகம் ஆத்துமா அப்படின்னு சொல்லிட்டார் அவ்வளவுதான் பட் 
சகோதரர் ரசல் அவர்கள் தான் என்ன பண்ணது அப்படின்னா எல்லா பீஸத்தையும் என்ன பண்ணது எல்லா பீஸையும் என்ன பண்ணது கனெக்ட் பண்ணது இன்னும் நீங்க புரியுற மாதிரி நான் சொல்றேன் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்க மார்க்கெட் போறீங்க மார்க்கெட் போன உடனே ஃபர்ஸ்ட் ஒருத்தர் என்ன வச்சிருக்கிறாரு அப்படின்னா ஆனியன் வச்சிருக்கிறாரு இன்னொருத்தர் வந்து கேரட் வச்சிருக்கிறாரு இன்னொருத்தர் வேற வேற வெஜிடபிள்ஸ் வச்சிருக்கிறாரு ஸோ இப்போ நம்ம சர்வை வாங்கணும் அப்படின்னா வெறும் ஒரு வெஜிடபிள் மட்டும் சாப்பிட்டு சர்வை ஆக முடியுமா முடியுமா முடியாது அப்படின்னா என்ன பண்ணணும் எல்லாருக்கிட்ட இருந்து வாங்கணும் ஃபர்ஸ்ட் கலெக்ட் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் எல்லாத்தையும் என்ன பண்ணணும் ஈக்குவல் பார்ட்ல சேர்க்கணும் இதை ஜாஸ்தியா சேர்த்துட்டு அதை குறைவா சேர்த்தீங்கன்னா என்ன ஆயிரும் ராங் அப்போ எல்லாத்தையும் கரெக்டா ஈக்குவலா சேர்த்து என்ன பண்ணணும் என்ன பண்ணணும் குக் பண்ணணும் ப்ரிப்பேர் பண்ணணும் நெக்ஸ்ட் அதை என்ன பண்ணணும் சர்வ் பண்ணணும் அப்பந்தான் என்ன பண்ண முடியும் சாப்பிட முடியும் எக்ஸாக்டா இந்த வேலையை செஞ்சது யார் அப்படின்னா சார்ஸ் இவர் என்ன பண்ணார் அப்படின்னா எல்லா டாக்டரையும் கரெக்டா சேர்த்தார் chronology search restitution to salvation adukapram irundha ella doctors correct ah seithu oru flow la kondu vandha yaar appadina nammudaiya sagodar charles des crescent parunga adunala da bible vasanam clear ah ivarku point out pannudhu padikala matthew 24 chapter 45 matthew 24 ஏற்ற வேளையிலே தன் வேலைக்காரருக்கு போஜனம் கொடுத்து அவர்களை விசாரிக்கும்படி எஜமான் வைத்த உண்மையும் வேகம் உள்ள ஊழியக்காரன் கவனிங்க ஏற்ற வேலை அந்த ஏற்ற வேலை தான் எக்ஸாக்டா எயிட்டீன் செவன்டில இருந்து எயிட்டீன் செவன்டி நைன் ஏன்னா இந்த எயிட்டீன் செவன்டி டூ எயிட்டீன் செவன்டி நைன் தான் சகோதரசல் அவர்களுக்கு எல்லா டாக்டரின்ஸ் என்ன ஆகுது அப்படின்னா கிடைக்குது அதுக்கப்புறம் எல்லாத்தையும் மேட்ச் பண்ணி கிளீனா வாட்ச்ட் அவர் பைபிள் அண்ட் ட்ராக் சொசைட்டி மூலமா என்ன ஆகுது வெளியில வருது அப்படின்னா இந்த ஹார்ஸ்மேன் குதிரை வீரர்கள் யாரு இந்த குதிரை வீரர்கள் யாரு நிறைய பேர் யாரெல்லாம் பாலிகார்ப்ல இருந்து நம்ம சொல்லலாம் இக்னாஷியஸ் பாலிகா பேரிஸ் பீட்டர் வால்டோ எல்லாத்தையும் நம்ம சொல்லலாமா பட் ஒரு வசனம் என்ன சொல்லுது அப்படின்னா ஒரு சேரியட் அந்த சேரியட்ல ஒரு மனுஷன் அவர் வருவாரு அவர் வந்து என்ன சொல்லுவாராம் பேபிலோன் இஸ் பாலன் பாலன் இந்த மெசேஜ சொன்னது யாரு பேபிலோன் இஸ் பாலன் பாலன் அப்படின்னு சொன்னது யாரு எக்ஸாக்டா யாரு தெரியுங்களா ரசல் அவர்கள் அப்படின்னா இதுக்கு முன்னாடி நிறைய பேர் நிறைய குதிரைகள்ல பார்க்கலாம் இதுல எல்லாம் வந்தாங்க வந்து ஒவ்வொன்னா சொன்னாங்க பட் ஒரு மனுஷன் எந்திரிச்சு வந்து மிகப்பெரிய ஒரு மெசேஜ கொடுத்தது யார் அப்படின்னா அது சார்ஸ் டேஸ் பாருங்க இன்னும் ஒரு சில வசனங்கள் நமக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது படிக்கலாம் ஆபகுக் ரெண்டாவது அதிகாரம் ஒன்னு மற்றும் ரெண்டு வசனம் நான் என் காவலிலே தரித்து அரணியிலே நிலை கொண்டிருந்து இந்த இந்த வசனத்தை ஒரு நிமிஷம் இந்த வசனத்துல இங்கிலீஷ்ல நீங்க படிச்சீங்க அப்படின்னா நான் என் காவலில் தரித்து அரணில் நிலை கொண்டிருந்து இது இங்கிலீஷ்ல எப்படி தெரியுமா இருக்கும் இவர் நிக்கிறது எங்க தெரியுங்களா இங்கிலீஷ் பைபிள் எப்படி இருக்குது எதுல இருக்கிறாரு and set upon set and set me upon the tower set me upon the tower 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 and the tower la or migapperiya watchman a ninnadu kuda yaar da rasal avargal da exact and the time la ella watch panni watch panni watch panni oh inda sagodara enna solrar inda sagodara enna solrar inda sagodara enna solrar ellathiyum watch panni correct ah collect panni ellathiyum or or information ah correct ah potu வெளியில கொண்டு வந்தது யார் அப்படின்னா சகோதரர் சார்ஸ் ரசல் அதனாலதான் அந்த வசனத்தை நீங்க படிங்க நான் என் காவலிலே தரித்து அரணியிலே நிலை கொண்டிருந்து அவர் எனக்கு என்ன சொல்வார் என்றும் 
அவர் என்னை கண்டிக்கும் போது நான் என்ன உத்தரவு சொல்வேன் என்றும் கவனித்து பார்ப்பேன் என்றேன் அந்த வாட்ச்மேன் என்ன பண்றாரா கவனிக்கிறார் ஐசாயா டுவெண்டி ஃபர்ஸ்ட் சாப்டர்ல எயித்து வருஷம் நீங்க படிச்சீங்கன்னா அந்த வாட்ச்மேன் என்ன தெரியுமா சொல்லுவாரு டே அண்ட் நைட் ஐ எம் ஸ்டாண்டிங் ஆன் த டவர் அப்படின்னுவாரு நல்லா புரிஞ்சுங்க டே அண்ட் நைட் நான் என்ன பண்றேன்னா விழித்திருக்கிறேன் அப்படின்னு வாரு எக்ஸாக்டா இருந்த அந்த வேலையை செஞ்சது யார் தெரியுமா சகோதர் ரசல் அவர் இறக்கும் பொழுது அவருடைய கண்ணை இது பண்ண டாக்டர் சொல்றாங்க இந்த கண்ணு வந்து மேக்சிமம் எந்த அளவுக்கு யூஸ் ஆகணுமோ அந்த மாதிரி என்ன இருக்குது யூஸ் ஆயிருக்குது அந்த அளவுக்கு ஒரு மனுஷன் வாட்ச் பண்ணிட்டே இருந்திருக்கிறார் எக்ஸாக்டா நம்ம வந்து வி ஆர் நாட் பூஸ்டிங் அவரை வந்து நம்ம பெருமையா பேசல வி ஆர் ஜஸ்ட் டெல்லிங் தேக்ட்ஸ் நடந்ததை தான் நம்ம என்ன பண்றோம் சொல்றோம் அப்போ ஒரு சபைக்கு ஒரு ரன்னிங் ரேஸ்ல ஒரு ரிலே ரிலே ரேஸ் இருக்குன்னு வச்சுக்கீங்களேன் ரெண்டு பேர் ரொம்ப முக்கியம் யாரெல்லாம் ஒரு ரிலே ரேஸ்ல ரெண்டு பேர் ரொம்ப முக்கியம் யாரெல்லாம் எனக்கு கேட்கல ஸ்டார்ட் பண்ற ஒருத்தர் பினிஷ் பண்ற ஒருத்தர் ஏன்னா நடுவில் இருக்கிறவங்க ஸ்லோவா ஓடினா கூட பினிஷ் பண்றவர் என்ன பண்ணணும் பினிஷ் பண்றவர் என்ன பண்ணணும் கரெக்டா போய் முடிக்கணும் அப்பந்தான் அவருக்கு பிரைஸ் எக்ஸாக்டா சர்ச்சுடைய ஹிஸ்டரியை பார்த்தீங்க அப்படின்னா ரெண்டு பேர் ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் ஸ்டார்ட் பண்ணது யாரு சர்ச் ஹிஸ்டரியில ஃபர்ஸ்ட் ஏஞ்சல் யாரு அப்போஸ்டல் பால் ஃபாஸ்டா ஓடினாரா அவருடைய ஓட்டத்துக்கு மேட்ச் ஆகணுமா நம்ம அதே மாதிரி லாஸ்ட் ஏஞ்சல் யாரு சர்ச் ஹிஸ்டரியில லாஸ்ட் ஏஞ்சல் யாரு சார்ஸ் டேஸ் அவர் எந்த அளவுக்கு ஓடினார் அப்படின்னா அவர் ஓட்டினதுனால தான் இன்னைக்கு நம்ம கையில என்ன இருக்குது இத்தனை டாக்டரின்ஸ் அப்படின்னா இந்த வேலையை ரொம்ப அழகா செஞ்சது யார் தெரியுங்களா ஐசாயால சொல்லப்பட்டிருக்கக்கூடிய அந்த வேலையை ரொம்ப கிளியரா செஞ்சது யார் அப்படின்னா படிக்கலாம் எசேக்கியல் நைன் சாப்டர் லாஸ்ட் வர்ஸ் இதோ சனலுலங்கி தரித்து தன் அறையில் மைக்கூட்டை வைத்திருக்கிற புருஷன் வந்து நீ எனக்கு கட்டளையிட்டபடியே செய்தேன் என்று காரியத்தை தெரிவித்தான் அவர் என்ன சொன்னாராம் வாட் யூ கமாண்ட் அப்படி நான் செஞ்சுட்டேன் நீங்க என்ன சொன்னீங்களோ அதை நான் என்ன பண்ணிட்டேன் முடிச்சுட்டேன் ஸோ இது நமக்கு தெரிய நல்லாவே தெரியும் மேன் வித் த ரைட்டர்ஸ் இங்க் ஆன் யார் அவரு சகோதர் சார்ஸ் டேஸ் ரிசல்ட் பாருங்க இன்னும் ஒரு அழகான ஒரு ஒரு எக்ஸாம்பிள் நமக்கு ப்ரூஃப் இருக்குது பைபிளில் படிக்கலாம் ரெவலேஷன் டென் சாப்டர் சிக்ஸ்த் வர்ஸ் இனி காலம் செல்லாது ஆனாலும் தேவன் தம்முடைய ஊழியக்காரராகிய தீர்க்க தசிகளுக்கு சுவிசேஷமாய் அறிவித்தபடி ஏழாம் தூதனுடைய சத்தியத்தின் நாட்களிலே அவன் எக்காலம் ஊத போகிற போது தேவ ரகசியம் நிறைவேறும் ஊதும் போது ட்ரம்பட் ஊதும் போது மிஸ்ட்ரி வில் பி ரிவீல்டு என்னென்ன மிஸ்ட்ரி ரிவீல் ஆச்சு பைபிளில் மிஸ்ட்ரின்னே சொல்லியிருக்குது நியூ டெஸ்டமெண்ட்ல வாட் ஆர் த மிஸ்ட்ரி பேபிலோன் இஸ் அ மிஸ்ட்ரி நெக்ஸ்ட் நெக்ஸ்ட் ஆ ஆன்டி கிரைஸ்ட் கரெக்ட் வேற நியூ கிரியேஷன் சர்ச் எஸ் சர்ச் இஸ் அ மிஸ்ட்ரி Israel is a mystery. Restitution of Israel is not a mystery. That is also a mystery. Who is the doctrine of this doctrine? Babylon is fallen. Proof is there. Who is the proof? That is Antichrist. Who is the proof of this doctrine? Who is the proof of this doctrine? Israel is the restitution. பாருங்க இன்னைக்கு வார் நடக்குது பட் அது 
கண்டிப்பா நமக்கு பைனல் எண்ட் என்னன்னு தெரியும் ஆனா இந்த எஸ்ஏல் ரெஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள போகும்னு சொல்லி ஜூஸ கூப்பிட்டு உக்கார வச்சு சொன்னது யாரு இந்த மாதிரி ஒரு அழைப்பு இருக்குதுன்னு சொன்னது யாரு அப்போ செவன்த் ஏஞ்சல் சொல்லுவாரு சொல்லும் பொழுது என்ன ரிவீல் ஆகும் வாட் வில் பி ரிவீல்டு மிஸ்ட்ரி வில் பி ரிவீல்டு அதுதான் மிஸ்ட்ரி அதனாலதான் ரொம்ப அழகா மிஸ்ட்ரிஸ் வில் பி ரிமீல்டு அதே மாதிரி டுவெண்ட்டி ஃபோர் எல்டர்ஸ் எப்போ தான் பேச ஆரம்பிப்பாங்க அப்படின்னா படிக்கலாம் ரெவலேஷன் லெவன்த் சாப்டர் ஃபிஃப்டீன் அண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஏழாம் தூதன் எக்காலம் ஊதினா அப்பொழுது உலகத்தின் ராஜ்யங்கள் நம்முடைய கத்தருக்கும் அவருடைய கிறிஸ்துவுக்கும் ராஜ்யங்கள் ஆயின பாருங்க செவன்த் ஏஞ்சல் எக்காலம் ஊதும் பொழுது நெக்ஸ்ட் என்ன நடக்குது அப்படின்னா படி அவர் சதா காலங்களிலும் ராஜ்ய பாரம் பண்ணுவார் என்றும் கம்பீர சத்தங்கள் வானத்தில் உண்டாயின அப்பொழுது தேவனுக்கு முன்பாக தங்கள் சிங்காசனங்கள் மேல் உட்கார்ந்திருந்த இருபத்தி நான்கு மூப்பர்களும் முகம் குப்புற விழுந்து பாருங்க இருபத்தி நாலு மூப்பர்கள் என்ன பண்றாங்க இப்போ முகம் குப்புற விழுந்து இருக்கிறவரும் இருந்தவரும் வருகிறவரும் ஆகிய சர்வ வல்லமுள்ள கர்த்தராகிய தேவனே உமை ஸ்தோத்தரிக்கிறோம் தேவரீர் உமது மகா பேச ஆரம்பிக்கிறாங்க நமக்கு நல்லாவே தெரியும் டுவெண்ட்டி ஃபோர் எல்டர்ஸ் எதை அடையாளப்படுத்துகிறது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டிஃப்ரெண்ட் ப்ராபர்சிஸ் அந்த இருபத்தி நாலு ப்ராபர்சியும் படித்தோம்னாலே காட்ஸ் டிவைன் பிளான் நமக்கு என்ன ஆயிரும் என்ன ஆயிரும் ரிவீல் ஆயிரும் அப்போ எக்ஸாக்டா இந்த செவன்த் ஏஞ்சல் அவர் யாரு நீங்க தான் சொல்லணும் சார்ஸ் டேஸ் ரசல் இந்த ரசல் அவர்கள் பயன்படுத்தின சேரியட் சேரியட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் அப்படின்னா த மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சேரியட் எதுக்கு யூஸ் ஆகும் ஒரு ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு டிரான்ஸ்போர்டேஷனுக்கு யூஸ் ஆகும் அதே மாதிரி சகோதர் ரசல் பயன்படுத்தின டிஃப்ரெண்ட் மீன்ஸ் ஆஃப் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் சத்தியத்தை எடுத்து போறதற்கான டிஃப்ரெண்ட் விதம் பாருங்க வாட்ச் டவர் பைபிள் அண்ட் டிராக் சொசைட்டி நெக்ஸ்ட் ஒரு ட்ரெயின் அந்த ட்ரெயின் நமக்கு தெரியும் கன்வென்ஷன் ட்ரெயின் நெக்ஸ்ட் அது என்னது ரேடியோ ப்ரோக்ராம் ரேடியோ மூலமாக சத்தியம் போயிருக்குது ஃபோட்டோ ட்ராமா கிரியேஷன் அது வரைக்கும் கிறிஸ்டியன் டம்ல ஒருத்தர் கூட என்ன பண்ணல அப்படின்னா இந்த மெத்தட் என்ன பண்ணல ஃபாலோ பண்ணல த ஃபஸ்ட் ப்ரீச்சர் வேர்ல்டுலேயே த ஃபஸ்ட் ப்ரீச்சர் ட்ரூத்தை இப்படி அழகாக எக்ஸ்பிளைன் பண்ணது அப்படின்னா அவர் யாரு சார்ஸ் நெக்ஸ்ட் எல்லா பேப்பர்ஸ்ல முடிஞ்ச அளவுக்கு இவருடைய இது என்ன வரும் சர்மன்ஸ் வரும் அது மட்டும் இல்லாம நான் மறித்தாலும் நான் மறித்தாலும் இந்த சத்தியம் என்ன ஆகும் போய்கிட்டே இருக்கும் இருக்குதா இன்னைக்கு வரைக்கும் சிக்ஸ் வால்யூம்ஸ் என்ன பண்ணுது அப்படின்னா தே கேரி த தே கேரி த மெசேஜ் பாருங்க எக்ஸாக்டா அந்த ரதம் எதை அடையாளப்படுத்துகிறது அப்படின்னா அவர் யூஸ் படு அவர் யூஸ் பண்ண டிஃப்ரெண்ட் மெத்தட்ஸ் ஆஃப் என்னது ட்ரூத்தை எடுத்துட்டு போறதுக்கான மெத்தட்ஸ் சரி நெக்ஸ்ட் நம்ம இந்த ப்ராபர்சிக்கல் அப்படியே கொஞ்சம் போயிடலாம் சீக்கிரம் முடிச்சிடலாம் ஒட்டகம் ஒட்டகம் எதை அடையாளப்படுத்துகிறது டாக்டரின்ஸ் நெக்ஸ்ட் கழுதை டாங்கி எதுக்கு இது கூட நம்ம சில டைம் எதுனா என்ன தான் சொல்லுவோம் டாக்டரின் தான் சொல்லுவோம் பட் இந்த இடத்துல சகோதரர் ஃபிராங்க் ஷெல்லு அவர்கள் என்ன சொல்லியிருக்கிறாங்க அப்படின்னா இதுல ஒரு சில கமெண்ட்ரி சகோதரர் ஃபிராங்க் ஷெல்லு கிட்ட இருந்து நம்ம எடுத்திருக்கிறோம் மிச்ச இந்த ஹிஸ்ட்ரி எல்லாம் எதுல எடுத்திருக்கோன்றத ரெஃபரன்ஸ் நான் கடைசியில கொடுக்குறேன் ரெண்டு விதமான டாங்கி இருக்குது ஒரு டாங்கி எதுக்கு யூஸ் பண்ணப்பட்டுச்சு ஜீசஸ கேரி பண்றதுக்கு அப்ப ஏசு கிறிஸ்துவை சுமந்து வந்த கழுதை எதை அடையாளப்படுத்துகிறது சிம்பிள் ஆஃப் கிங்ஷிப் அண்ட் அத்தாரிட்டி நெக்ஸ்ட் ஜட்ஜஸ் கூட இந்த டாங்கில தான் போவாங்க எதுக்கு தெரியுங்களா ஜட்மெண்ட் கொடுக்கறதுக்கு அப்படின்னா இந்த டாங்கி எதை அடையாளப்படுத்துகிறது 
இதான் எதையாளர்கள் படுத்துகிறது ஜட்மெண்ட் டு அட்மினிஸ்டர் ஜட்மெண்ட் அப்படின்னா சகோதரர் ரசலுடைய எழுத்துக்கள் இட் ஸ்பீக்ஸ் அபவுட் கிங்ஷிப் ராஜா யாரு இயேசு கிறிஸ்து அத்தாரிட்டியோடைய வந்திருக்கிறார் எழுதியிருக்கிறாரா எதுக்காக வரார் டு கிவ் டு கிவ் ஜட்மெண்ட் பாருங்க நெக்ஸ்ட் சிங்கம் சிங்கம் எதை அடையாளப்படுத்துகிறது அப்படின்னா அத்தாரிட்டி நீதி அப்ப சகோதரர் ரசல் அவர்கள் பேசுனது வித் அத்தாரிட்டி எது அடிப்படையில எது நடிப்பில் ஆன் வாட் பேசிஸ் அப்படின்னா பேர் பேர்னா என்னது பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கிற முறையே எப்படிதான் இங்கே கொஞ்சம் அங்கே கொஞ்சம் அது ஜோடி இல்லாமல் இராது பேர் அப்படின்னா சகோதரர் ரசலுடைய டாக்டரின் எல்லாத்தையும் நீங்க எடுத்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா இட் லவ் ப்ரூஃப் அதுக்கு மல்டிபிள் ப்ரூஃப்ஸ் இருக்கும் ஒரு ப்ரூஃப் இல்லை அறிவித்தேன் <laughs> சவன்த் பீரியட் சர்ச் இது முக்கியமாக இந்த ப்ராஃபசி யாருக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் நமக்கு தெரியணும் அடுத்து இதுல என்ன இருக்குது படிக்கலாம் ரதம் ஜோடி ஜோடான குருதை வீரர் ஜோடி ஜோடான கழுதைகள் ஒட்டகங்களின் மேலும் ஏறி வருகிறவர்கள் சரி இது யாரை அடையாளப்படுத்துகிறது அப்படின்னா இது என்டையர் காஸ்பல் ஏஜ்ல ட்ரூத்தை எடுத்து வந்த உண்மை உள்ள ஊழியக்காரர்கள் நெக்ஸ்ட் ஆஹ் மிகுந்த கவனமாய் கவனித்துக் கொண்டே இருந்து பாருங்க மிகுந்த கவனமாய் கவனிக்கணுமா டே அண்ட் நைட் கவனிக்கணும் அப்படின்னா இந்த ஒரு சத்தியத்தை நம்ம எந்த அளவுக்கு தியானிக்கணும் மிகுந்த கவனமா என்ன பண்ணணும் கவனிக்கணும் நெக்ஸ்ட் என்ன இருக்குது அப்படின்னா படி அவர்களின் இன்பம் மற்றும் துன்பமான காலங்களில் அதான் பகல் முழுவதும் என் காவலில் நின்று ரா முழுவதும் என் காவலிடத்தில் தரித்திருக்கிறேன் அப்படின்னா பகல் இரவு நமக்கு நல்லாவே தெரியும் என்னதுலாம் இன்பம் துன்பம் நமக்கு நார்மலா இன்பம் வரும் பொழுது எதை எடுக்க மாட்டோம் இன்பம் சந்தோஷமா இருக்கும் போது எதை எடுக்க மாட்டோம் பைபிள் எடுக்க மாட்டோம் எப்போ பைபிள் எடுப்போம் துன்பம் வரும் பொழுது எடுப்போம் ஆனா வாட்ச்மேன் அப்படி இருந்தார்னா எதிரி வந்து என்ன பண்ணிடுவாரு அட்டாக் பண்ணிடுவார் அப்படின்னா இன்பம் துன்பம் ரெண்டு காலங்களிலும் கவனமா இருக்கணும் கவனமா இருந்து என்ன பார்க்கணும் எப்படி இருக்கணுங்களா சிங்கத்தை போல் சத்தம் விடணுமா அப்படின்னா இப்போ நமக்கு இருக்கக்கூடிய மெசேஜ் என்ன அப்படின்னா நம்மளும் கூட அந்த டவர்ல நிக்கணும் எந்த டவர்ல பாருங்க கன்க்ளூஷன் போயிடலாம் ஒரு 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 கேள்வி ஒரு கொஸ்டின் ஆர் வி ஸ்டேயிங் இன் சைட் த டவர் ஃபர்ஸ்ட் இந்த கேள்விக்கு ஆன்சர் சொல்லுங்க தைரியமா சொல்றீங்களா ஆர் வி ஸ்டேயிங் இன் சைட் த டவர் எஸ் அப்படின்னா நமக்கு என்ன இருக்குது அப்படின்னா வி ஹாவ் ப்ரொடெக்ஷன் பாருங்க அந்த அந்த நிழல்ல அந்த ஸ்திரீ எங்க ஓடிட்டாங்க அந்த ஸ்திரீ எங்க ஓடிட்டாங்க இல்ல இல்ல ஜட்ஜஸ்ல ரெவலேஷன்ல இருக்கிற ஸ்திரீ இல்ல ஜட்ஜஸ்ல இருக்கிற ஸ்திரீ ஆ டவருக்கு போயிட்டாங்க அப்படின்னா நம்ம எப்படி இருக்கணும் தெரியுங்களா எப்பொழுதுமே சின்சியர்லி வி ஹாவ் டு பி வெயிட்டிங் எதுக்காக தெரியுங்களா படிக்கலாம் சாம்ஸ் ஹண்ட்ரட் அண்ட் தேர்ட்டி சிக்ஸ் சங்கீதம் நூத்தி முப்பது ஆறு இங்க இருக்கு படிங்க எப்பொழுது விடியும் என்று விடியற் காலத்துக்கு காத்திருக்கிற ஜாமக்காரரை பார்க்கலாம் அதிகமா என் நாத்துமா ஆண்டவருக்கு காத்திருக்கிறது எப்பொழுது விடியும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறது 
அப்படின்னா நல்லா கவனிங்க வி ஆர் இந்த செவன்த் சர்ச் பீரியட் அந்த சர்ச் பீரியடினுடைய என் டைம்ல இருக்கிறோம் கரெக்டா பாருங்க நம்மளுடைய காலத்துல தான் வேர்ல்டே லாக்டவுனுக்குள்ள போச்சு நெவர் இந்த ஹிஸ்டரி உலகத்தினுடைய சரித்திரத்துல இந்த மாதிரி உலகமே லாக்டவுனுக்குள்ள போல பட் போச்சா யாருடைய காலத்துல இந்த செவன்த் சர்ச் பீரியட் நெக்ஸ்ட் அப்படியே என்ன நடக்குது அப்படின்னா திடீர்னு அப்படி நல்லா இருந்த ரெண்டு நாடு என்ன ஆகுது சண்டை போடுது இப்படி திடீர்னு அப்படி நல்லா இருந்தவங்க சண்டை போட்டுக்கிட்டே இருக்கும் பொழுது நீங்க ஆல்ரெடி என்ன கான்ஃபிளிக்ட் மறுபடியும் உருவாகுது என்ன கான்ஃபிளிக்ட் உருவாகுது நேற்று நடந்துச்சு இஸ்ரேல் பாலஸ்டீன் கான்ஃபிளிக்ட் பாருங்க ஒரு சகோதரர் ஒரு சகோதரர் தன்னுடைய சப்ஜெக்ட்ல ஒரு 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 லைன் ஆட் பண்ணார் என்ன சொன்னார் அப்படின்னா இப்போ நம்ம எக்ஸாம் எழுதுறோம் எக்ஸாம் எழுதும் பொழுது எக்ஸாமினர் என்ன சொல்லுவார் அப்படின்னா தேர்ட்டி மினிட்ஸ் இருக்குன்னு வாரு எத்தனை மினிட்ஸ் லாஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் உடனே அந்த எக்ஸாம் எழுதுற ஸ்டூடெண்ட் என்ன பண்ணுவாரு தூங்கிட்டு இருந்தாலும் முடிச்சிட்டீங்களா சார் தூங்கிட்டு இருந்தாலும் எந்திரிச்சு பாஸ்ட் பாஸ்டா எழுத ஆரம்பிப்பார் டைம் இஸ் அட் காலம் காலம் சமீபமா இருக்கிறது நல்லா புரிஞ்சுக்கோங்க லாஸ்ட் தேர்ட்டி மினிட்ஸ் அப்படின்னா பாஸ்டா எழுதுவார் உடனே நெக்ஸ்ட் அந்த எக்ஸாமினர் என்ன சொல்றாருனா லாஸ்ட் டுவெண்ட்டி மினிட்ஸ் சொல்லுவாரு டென் மினிட்ஸ் ஃபைவ் மினிட்ஸ் ஃபோர் த்ரீ டூ அவ்வளவுதான் அப்படின்னு அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே எப்பொழுது விடியும் என்று காத்து கொண்டிருக்கிறக்கூடிய ஜாமக்காரனை போல வென் வில் த டே பி டான் எப்பொழுது நான் ஓட்டத்தை முடிப்பேன் அப்படின்ற தாட் இருக்கா அந்த தாட் இருந்துச்சுன்னா வில் சக்சீடு பரவாயில்ல நான் எப்போ ஓடி முடிச்சாலும் பரவாயில்ல அப்படின்ற தாட் இருந்துச்சுன்னா இந்த ஓட்டத்தை என்ன பண்ண முடியாது ஓட முடியாது பாருங்க அந்த ஜாமக்காரன் என்ன பண்றாரு அப்படின்னா டே அண்ட் நைட் எப்படி இருக்கிறாராம் வாட்ச்ஃபுல்லா இருக்கிறாராம் வாட்ச்ஃபுல்லா இருந்துட்டு என்ன பண்றாரு அப்படின்னா படிங்க ஐசாயா பிப்டி டூ செவன் அண்ட் எயிட் சமாதானத்தை கூறி நற்காரியங்களை சுவிசேஷமாய் அறிவித்து ரட்சிப்பை பிரசித்தப்படுத்தி உன் தேவன் ராஜரீகம் பண்ணுகிறார் என்று சியோனுக்கு சொல்லுகிற சுவிசேஷங்களுடைய பாதங்கள் மலைகளின் மேல் எவ்வளவு அழகா இருக்கின்றன இந்த வசனம் நிறைய தாட்டி படிச்சிருப்போம் ஆனா நெக்ஸ்ட் வசனம் படிச்சிருக்கவே மாட்டோம் எயித் வருஷம் மட்டும் படிங்க உன் ஜாமக்காரனுடைய சத்தம் கேட்கப்படும் யாருடைய சத்தம் உன் ஜாமக்காரன் அந்த ஜாமக்காரன் என்ன மெசேஜ் குடுக்கிறார் அப்படின்னா படிங்க அவர்கள் சத்தமிட்டு ஏகமாய் கெம்பிரிப்பார்கள் ஏனென்றால் கத்தர் சியோனை திரும்பி வர பண்ணும் போது கத்தர் சியோனை திரும்பி வர பண்ணும் பொழுது அதை கண்ணார காண்பார்கள் திஸ் இஸ் தாபசி ரிகார்டிங் இஸ்ரேல் ரெஸ்டிடியூஷன் கர்த்தர் சியோனை திரும்பி வர பண்ணுவார் அப்படின்னா த லார்ட் வில் பிரிங் பேக் ஜியோன் பாருங்க இந்த ஜியோனை சியோனை திரும்பி வர பண்ணிருக்கிறாரா சியோன் யாரு ஸ்பிரிச்சுவல் இஸ்ரேல் இல்ல இந்த இடத்துல பிளஸ்ட்லி இஸ்ரேல் இந்த இந்த வசனத்திற்கு அப்ப பிளஸ்ட்லி இஸ்ரேல் இந்த இடத்துல என்ன இருக்கிறாங்கன்னா ரெஸ்டிடியூஷனுக்குள்ள வந்திருக்கிறாங்க இத இந்த மெசேஜ குடுக்கறது யாரு இந்த மெசேஜ குடுக்கறது யாரு ஜாமக்காரன் அந்த ஜாமக்காரன் யாரு ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜாமக்காரன் யார் தெரியுங்களா ஃபர்ஸ்ட் அந்த ஜாமக்காரன் யார் தெரியுமா சகோதரர் சகோதர கவனிக்கலாம் முடிச்சிடலாம் ஒரே ஒரு நிமிஷம் இந்த வசனம் மட்டும் படிங்க ஹீப்ரூ செகண்ட் சாப்டர் போர்த் வர்ஸ் அடையாளங்களினாலும் அற்புதங்களினாலும் பலவிதமான பலத்த சேகரினாலும் 
தம்முடைய சித்தத்தின்படி பகிர்ந்து பரிசுத்த ஆவியின் வரங்களிலும் தேவன் தாமே சாட்சி கொடுத்ததுமா இருக்கிற இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பை குறித்து இவ்வளவு பெரிதான ரட்சிப்பு இந்த வசனத்துக்கு முன்னாடி படிச்சீங்கன்னா அடையாளங்கள் அற்புதங்கள் பல விதமான செய்கை அப்படின்லாம் வரும் விட்டுருங்க ஆனா சிம்பிளா தெரிஞ்சுக்குங்க நமக்கு இன்னைக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய டாக்டரின்ஸ் ஒவ்வொன்றுமே சாதாரணமா வரல இந்த டாக்டரின்ஸ வெளியில கொண்டறதற்கு ஒரு சிலர் என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க ஒரு சிலர் என்ன கொடுத்துருக்கிறாங்க உயிர் கொடுத்துருக்கிறாங்க அப்படின்னா அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே இந்த மாதிரி கிடைக்கப்பட்ட இந்த சத்தியத்தினுடைய விலை தெரியலன்னா நம்முடைய ஓட்டத்தை என்ன பண்ண முடியாது ஓட அப்ப எப்பவுமே தேல்யூ ஆஃப் த டாக்டரின் நமக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய சத்தியம் ஆஃப் த ட்ரூத் இதை என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா மைண்ட்ல வச்சுக்கணும் நெக்ஸ்ட் இதை நம்ம மைண்ட்ல வைக்கலாம் அப்படின்னா படிக்கலாம் ரோமன்ஸ் தேர்ட்டீன் சாப்டர் லெவன்த் வர்ஸ் அன்புக்குரிய சகோதர சகோதரிகளே உண்மையாகவே நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வரும் நாட்கள்ல நம்முடைய ரட்சிப்பை நிறைவேற்றுவதற்கு முயற்சி செய்யலாம் இன்னும் அதிகமா நம்ம செஞ்சுட்டு இருக்கிறோம் அப்படின்னா அதான் நம்ம ரெவலேஷன்ல படிக்க பரிசுத்தம் உள்ளவன் இன்னும் பரிசுத்தமாகட்டும் அப்படின்னா இன்னும் நல்லா ஓடுறீங்களா இன்னும் நல்லா ஓடுங்க இல்ல என்னுடைய ஓட்டத்துல கொஞ்சம் குறைவு இருக்குது அப்படின்னா பரவாயில்ல திரும்ப எந்திரிச்சு இன்னும் என்ன பண்ணலாம் திரும்ப ஓடலாம் ஏன்னா நமக்கு இன்னும் கொஞ்சம் காலம் தான் இருக்குது அந்த கொஞ்ச காலத்துக்குள்ள இந்த ஓட்டத்தை முடிப்பதற்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் முயற்சி சரி இந்த ஒரு பாடத்தை பொறுமையோடு கேட்டவங்கள் அனைவருக்கும் என்னுடைய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இந்த வாய்ப்பை